സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ക്രൂരമായ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന സംവിധായകനാണ് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഇപ്പോഴിതാ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ലൂക്ക് മാനുവൽ ഹക്കിം എന്ന പ്രേക്ഷകൻ എഴുതിയ കുറിപ്പ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു ലൂക്ക് മാനുവലിന്റെ കുറിപ്പ് അയക്കാം ആ തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് അനുമതിക്കായി എന്റെ സുഹൃത്ത് വിഷ്ണുരാജ് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ സാറിനെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളോട് വീട്ടിലേക്ക് വരൂ സ്ഥലവും പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഒരു സംവിധായകനിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്ന ഡയലോഗ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല മനസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ മതവും ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും കൂട്ടിക്കുഴിച്ച് തെല്ല് ആശങ്കയിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ കോളിംഗ് ബെൽ അമർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ഡ്രൈവർ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു വന്ന വിവരങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം തിരക്കി ഞങ്ങളോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ സംവിധായകരെ കാണാൻ പോയാൽ ഡ്രൈവറും അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ സാധാരണ കോൺസ്റ്റബിൾസ് സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ഭാഗ്യം അതുണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിജയാശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു വലിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഞങ്ങൾ കസേരയിൽ ഇത്തിരി വിറയലോടെ കൂടി പരസ്പരം സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൊടുന്നനെ ഡോർ തുറന്ന് പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സുമുഖനായ ആ മനുഷ്യൻ കൈ തന്ന് ഞങ്ങളെ കോലായിൽ പിടിച്ചിരുത്തി വളരെ കാലം പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയെ പോലെ സാർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി സാറിന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ജ്യൂസും ആ അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നു ഞങ്ങൾ അത് കുടിക്കുമ്പോഴും ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം മനസ്സിൽ വേട്ടയാടി കാരണം ആ അമ്മ ആണല്ലോ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് തെറികൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഫ്രീസ് ആയ അവസ്ഥ സാർ സംസാരം ആരംഭിച്ചു രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യം രാജ്യാന്തര സിനിമകൾ വിവാഹ സാഹചര്യം മലയാള സിനിമാ ലോക മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സഖാവ് ഇ എം എസ് ഉള്ള സദസ്സിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പതിയെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു മകളുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നാം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു പോകാൻ തോന്നാത്ത വിധം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു സ്നേഹവും പരിലാളനവും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഇരുന്ന കസേരയിൽ ഫഗതും ആസിഫും പൃഥ്വിരാജും അങ്ങനെ പല പ്രമുഖരും ഇരുന്ന സീറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖ പ്രോജക്ടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് തന്നു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കാണിച്ചു അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾ വേറെ ഏതോ ലോകത്ത് പോയി കൊണ്ടിരുന്നു വന്ന കാര്യം മറന്നു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്റെ മനസ്സ് ആവർത്തിച്ചു എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ സമൂഹം എന്റെ യുവജന സംഘടന എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെ എത്രമാത്രം അനീതി ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹിയോടും കുടുംബത്തോടും ചെയ്തു തെറി വിളിച്ചവരും വീഡിയോ ലൈവ് ഇട്ടവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണണം അനുഭവിച്ചറിയണം മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്നും അനുഭവിച്ചറിയണം ഒടുവിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തം നൽകി പിരിയുമ്പോൾ കണ്ണുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സില്ലാതെ ആ തണലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ തെറി വിളിച്ചതിന് പ്രായചിത്തമായ ഒരാൾ സാറിന് നൽകിയ ഒരു മനോഹരമായ പട്ടിക്കുട്ടി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളെയും സാറിനെയും നോക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചത് നാൽപ്പത് ദിവസം അനിൽ സാറുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉണ്ടുറങ്ങി നന്ദികേട് കാട്ടിയ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രബുദ്ധർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മലയാളികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവരെ കുറിച്ച് പട്ടി ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്നേഹപൂർവ്വം ലുക്ക് മാനുൽ ഹക്കിം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളല്ല അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നനങ്കം വലിച്ചു കീറി അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകളെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ട് you are watching you are watching you are watching me on you are watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you